എഞ്ചിനീയർ സാറേ ഇത് ഞാന് ലൈൻമാൻ കെ ടി കുറുപ്പ് ഇത് മദ്യ വിദേശ മദ്യ അന്ന് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കുടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇയാളുടെ ചുരിദാറിട്ടുള്ള ഭാര്യ എന്നോട് മാർക്കറ്റിൽ പോയി മീൻ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ആ പണി നീ നിന്റെ തന്നയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് പറയാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് അവകാശമുള്ള പട്ടിപ്പന്നികളായി പോലീസിന് വിളിച്ചു പിന്നെ പുറത്താക്കു പോലീസ് എന്ന നിന്റെ അമ്മായി പിന്നെ കുടുംബക്കാരാ ഏഹ് താനെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അല്ല ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ചീഫ് ചീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അൽപൻ പോയവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ അന്ത്യ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് മരണായിരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ വെട്ടോ വെളിച്ചൊന്നുമില്ലേ എല്ലാവരും ചത്ത തണ്ണിവണ്ടി നിന്റെ തന്ത എന്റെ പിള്ളേരെ ഇവിടെ ഉറങ്ങിയ വയറ് നിറച്ച് അലുവ കഴിച്ച ക്ഷീണം കൊണ്ടേ കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി നീ എന്താണ് അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാണ് സംസാരിക്കണേ നീ കണ്ടുപിടിച്ചോ അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാണ്ട് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളാ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും കുട്ടികൾ ഒരേ അലുവ ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അളിയനും പെങ്ങളും ഇനി പറയാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല എന്തു പറഞ്ഞു ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് കുടുംബത്തിന് ശക്തി ക്ഷയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാലും ഒരുക്കം വീട്ടുകാർ മാനം വിറ്റ് ജീവിച്ചിട്ടില്ലടാ മനുഷ്യന് വഴിക്കൂടെ നടക്കാൻ മേലുണ്ടായല്ലോ കുടിക്കുക തല്ലും പിടി ഉണ്ടാക്കുക ആരാടാ നിന്നെ ഈ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒക്കെ എന്റെ യോഗ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് സാരോപദേശം നൽകിയ ആളാത്രേ സ്വന്തം മകന് സൽബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മാത്രം പറ്റിയില്ല ഇനി നിന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വന്നത് കേട്ടാൽ അടിച്ച് നിന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടി ഞാൻ ഓടിക്കും എങ്കിൽ അമ്മാവന്റെ മുട്ടി ഞാൻ ഓടിക്കും എന്തായി പറയണേ വന്നു വന്ന് മൂത്തവരെയും തിരിച്ചറിയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ അവന്റെ സമനില തെറ്റിയിരിക്കാ പാവം ജോലി പോയേ പിന്നെ ഇത്രയും വഷളായ അമ്മാവും പറഞ്ഞ സേതു കേക്കും തൽക്കാലം ചേട്ടനെ അവന്റെ കമ്പനി പിടിച്ചിരുത്തിയാ മതിയായിരുന്നു ചായ കുടിക്കി എന്റെ ഷർട്ട് തേച്ചില്ലേ തേച്ചു കുറച്ചു നേരമായി സേതു മരുമക്കത്തായൊക്കെ പോയെങ്കിലും അമ്മാവൻ ഇപ്പോഴും അമ്മാവൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് മറുത്തൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട ഈ തല തിരിഞ്ഞവന് നീ നിന്റെ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട പറയണേ ഇങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാൽ മതി മാസം തികയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നൊരു ശമ്പളമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം അത് മതി എനിക്ക് കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് നോക്കിയും കണ്ട് നിന്നാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം എന്തായാലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് കൂടുതലാ സാറേ സത്യത്തെ ഈ കച്ചവടത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല ആര് പറഞ്ഞു ഇത് എത്ര രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടെന്നാ എന്റെ വിചാരം എന്നാലും സാറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സാധനങ്ങൾ കട്ടെടുത്ത് തരുമ്പോ ഇത്രയും ചോദിക്കാറില്ലായിരുന്നു അത് സർക്കാർ മുതലാ ആർക്കും നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതെന്റെ അനിയന്റെ എനിക്ക് ഇത്തിരി എണ്ണുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ സ്ഥലം വിട്ടേ നാളെ ഞാൻ ആ വഴിക്ക് വരുമ്പോ കാശ് എടുത്ത് കിട്ടാ അല്ല സാറേ വേറെ വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും ജംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാർട്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് അളക്കിട്ട് നിന്റെ അണ്ണാക്കി കുത്തിയാ ഒന്ന് പോടെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടാണ്ടല
കള്ളെന്നുള്ള പേര് മാത്രം എനിക്കില്ലാത്തത് എന്താ നിന്റെ പേര് നമ്മുടെ വയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് മുഴുവൻ കളവ് വേടാ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കുക ഈ കാലത്ത് മോഷണം തടയാൻ അത്രേ ഉള്ളു വഴി ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ മുറകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ വയറ് വെളി വരും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകണ്ട വെളിയിൽ നിന്ന് ആര് വരാനാ സേത് സാറേ സാറിന്റെ രണ്ട് ചാൺ വയറ് മോട്ടിക്കാൻ സാറ് സമ്മതിക്കാണേ കള്ളനെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം പിടിച്ചു തരാം സാറേ അന്വേഷണം പുറത്തു മതി സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടിയാൽ അന്വേഷണം പുറത്തു വെച്ചു വേണോ അകത്തു വെച്ചു വേണോ എവിടെ വെച്ചു വേണം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും കേട്ടോ സാറേ ഏതായാലും സ്ഥലത്തെ സ്ഥിരം കള്ളന്മാരെ ഞങ്ങളൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു കള്ളനെ പിടിച്ചു തരാം വേണമെങ്കിൽ മതി ഏകദേശം എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും മുതലാളി എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ മേലടോ എന്റെ തല ചുറ്റുന്നു അത് കൊണ്ടുപോയ കഴിവേറി ദൈവമേ മുടിഞ്ഞു പോണേ ഒരു എണ്ണായിരം രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിച്ച നമുക്ക് പണി തുടങ്ങാം സാർ എണ്ണായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എണ്ണായിരം രൂപ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഇൻസ്പെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ എനിക്ക് എയർസിലേക്ക് ചെല്ലാൻ ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഈ പോയ സാധനമൊക്കെ രണ്ടു ദിവസത്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ ഇനി ഒരു എത്ര ദിവസം എടുക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചു കെട്ടാൻ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച പിടിക്കും സാർ ഒരാഴ്ചേ എങ്കിൽ ഈ പരിപാടി പൊളിഞ്ഞത് തന്നെ നാല് ദിവസത്തിനായി ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലോൺ കിട്ടും ഡോ ഒരു എട്ട് മുഴം വയർ കിട്ടുമോ ഒരു തരി ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല സാറേ വേണ്ട ഒരു എട്ട് മുഴം കയർ കിട്ടുമോ എനിക്കൊന്ന് തൂങ്ങിച്ചാവാൻ മുതലാളി വിഷമിക്കാതിരിക്കും നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ആലോചിക്കാം എങ്ങനെ സമാധാനമായിരിക്കുമോടോ രൂപ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല എണ്ണായിരം അല്ലയോ നീ റൂം എടുത്തതാണ് സ്വന്നെ ഇത് നാലാമത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും വാങ്ങിച്ചു പൂനൂർ വന്നിന്റെ ഉദ്ദേശം നേരെ ഞാനും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലായ ആ പൈസ പോയി കിട്ടി രൂപ പോണേ പോട്ടോ നമുക്ക് അഭിമാനം വരുന്നത് വണ്ടി കേറി വണ്ടി കേറി അവളെ വിളിക്കാൻ പോയിരിക്കാൻ വലത്ത് കാല് വെച്ച അടുത്തേ കേറണം എന്റെ കമ്പനി വരുന്ന ആദ്യത്തെ മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് സാർ എന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എല്ലാം സാറിന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ ഇരിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് ആ താനാ ഫയലിൽ നിന്ന് ഇയാൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എടുത്തേ ബിരിയാണി ചോറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ഓ വാങ്ങിച്ചു കുപ്പി വാങ്ങിച്ച കുപ്പി ഓ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ എല്ലാ മുതലാളിയുടെ ചേട്ടൻ എടുത്ത് വിഴുങ്ങി ചേട്ടനാവിടെ അകത്തുണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അകത്ത് ചോവറിലൊക്കെ ആഞ്ഞടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പുളിച്ച തെറികളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയാണ് എന്റെ അമ്മയെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് കരഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് അയാളെ തേറാറാക്കൂ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ അറിയാം ആ തെറികൾക്കിടയിൽ നല്ലൊരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്താ അത് പറയടാ അവന്റെ അമ്മയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സാർ അതല്ല സാർ അതല്ല അതായത് ഇവിടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളോട് വിരോധമുള്ള ചിലര് സാറ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അവന്റെ അമ്മയുടെ അതായത് എന്റെ അമ്മയുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ അത് നടന്ന പോലെ തന്നെ എന്ന് ആരോ ചിലര് പറയുന്നു കേട്ടിട്ട് ഇവൻ വന്ന് എന്നോട് പറയായിരുന്നു അല്ല സയ്യേ സാറിന്റെ അല്ല അയ്യേ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ദിവസം വന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വേണ്ട ആ പണി ഇന്ന് തന്നെ തീർത്ത് കളയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഡയഗ്രാം ഇയാളോ ഇയാളെന്താ ഇവിടെ ഇയാൾ എനിക്കറിയില്ല നിനക്കറിയാടാ അത് ഇയാളെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർ 
സാറ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇവിടെ നിക്കാൻ പാടില്ല എന്നറിഞ്ഞൂടെ വരുവോക്കൽ എന്തിനാ ഇവിടെ നിക്കുന്നത് പ്ലീസ് പൊതുവഴി അതാണ് പൊതുവഴി അതാണ് അതിലേ വെക്കുള്ളൂ അതിലേ വെക്കുള്ളൂ സാർ വലത്ത് കാലം വെച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ വലത്ത് കാലം വെച്ച് ഇതേ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ ഇവിടെ മര്യാദക്ക് പരിശോധിച്ച് ഒപ്പിടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് അവന്റെ വായന മുലപ്പാല് വരുന്നത് നീ കണ്ട ഞാൻ അയാളുടെ വായിലോട്ട് നോക്കിയില്ല പിന്നെ നീ എവിടെ നോക്കിയിരിക്കായിരുന്നു ഡാസ് ചെയ്തു നീ കണ്ട ഡാസ് ചെയ്തു കൊല്ലടോ കൊല്ലടോ അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്റെ ശവം ചുട്ട് കരിച്ച് താൻ കഴിക്കുന്ന ചാരാത്തി കളിക്ക് കുടിക്കണോ നീ എന്നെടാ എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേടാ കാണിച്ച തെണ്ടി തരത്തിൽ തന്നെ അതല്ല വിളിക്കേണ്ടത് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറി ചവിട്ടിയിട്ടല്ല കണ്ടവനോടുള്ള പക തീർക്കേണ്ടത് എന്റെ ചോറി മണ്ണ് വാരിയിടാൻ ഞാൻ തന്നോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഒരടി കൊടുത്ത അവൻ ഒപ്പിടുന്നു കരുതി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനി നിർത്തി വല്ല മീൻ കച്ചവടത്തിനും പോകാൻ പോലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ എഞ്ചിനീയറെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് അയാളുടെ പേര് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് വധിക്കാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല തല്ലിയില്ലേ തല്ലി അപ്പോൾ അയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലിയില്ലായിരുന്നോ അതിനെയാണ് വധശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കാക്കിട്ടാ പിന്നെ അളിയനുമില്ല അച്ഛനുമില്ല അയാളെവിടെ ശമ്പളമായിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പഴയ എഞ്ചിനീയർ 